欢迎来到巴巴娱乐亚频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：欢迎来到巴巴娱乐亚频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：又一小花被曝未婚先孕，工作室声明暗藏玄机。网友替杨子挡枪，不是啊，这娱乐圈到底还有什么是真的？当红小花迪丽热竟然被爆出没领证就有娃了，这对于网友来说可算是一大新闻。被网友爆料后，迪丽热巴的名字直接冲上榜首，被网友议论纷纷。而迪丽热巴官方赶忙澄清，但也被眼尖的网友发现端倪，这个热搜中或许是另有所指。郭美美在直播的时候声称自己知道一个大瓜，娱乐圈里的两个大明星未领证就直接有孩子了，且男方是东北人，女方是新疆人，这二人都是娱乐圈内的顶流，并且这一事情在京圈都已转疯了，因为这指向性实在过于明显，让人很难不联想到黄景瑜和迪丽热巴。毕竟之前多家狗子也曾暗示他们之间有什么，尤其是之前狗子在蹲守迪丽热巴的时候，发现黄景瑜和热巴不只是所谓的好友，他竟然在晚上在迪丽热巴的房车逗留了四十多分钟，并且还没有助理跟随。这些画面不由得让人联想他们的真正关系。回忆起之前迪丽热巴在去往机场的时候。身上穿着厚重的外套，并且状态也引发过众多怀孕的猜测。照片中，她穿着宽松的衣服，甚至将肚子捂得十分严实，这让不少人怀疑她是在遮掩什么。甚至有时，她的肚子似乎有了变化，行为也与红毯上秀身材的形象有所不同，这让很多人觉得她是在欲盖弥彰。其次，去年迪丽热巴有一段时间从来没有露过面，也没有任何消息，这同样让网友疑惑。有人认为她这段时间是不是偷偷干了什么人生大事，解锁另一个身份了？虽然不能仅凭这些就断定她怀孕，但确实引发了广泛的讨论和猜测。看着传言愈演愈烈，粉丝们开始从各个方面解释，希冀将谣言逐个打碎。热巴被质疑大肚子的照片，其实就是有人故意在误导，他们故意找角度拍下黑照。小肚子明显的照片，不过是衣服惹的祸。相信每一个女生都遇到过同样被误解的照片。为此，有粉丝专门制作了对比图，从不同角度拍摄同款衣服，展示出正常情况下并不会有怀孕的迹象。并且粉丝们强调热巴的性格以及为人处事，认为穿的衣服就是热巴的态度。迪丽热巴有时穿宽松的衣服，并不一定是为了遮掩孕肚，而是当下流行的慵懒风穿搭。此外，粉丝们还整理了迪丽热巴的所有工作，密密麻麻的形成文字，完全证明了热巴没时间去干解锁人生的事。他们指出。迪丽热巴虽然出现一段时间的空白期，但那也是她好不容易争取来的的休息时间，甚至在休息的时候还完成了许多拍摄商务。但凡是参加过热巴的商务活动，去到现场，你就能够感受到热巴身上的能量与状态，这和所谓的孕妈妈十分不符。粉丝在所有平台一点点的澄清，维护热巴的名声。所谓的没领证就有娃，绝对不会是他。要知道，迪丽热巴和黄景瑜俩人在很久以前就被质疑在一起了。他们通过合作一部电视剧，被观众喜欢。剧方还放出他们在戏外的亲密互动，尤其亲密戏中俩人之间的互动，什么亲到停不下来，一把就能抗在肩上带走，小情侣之间似的打闹。尤其是拍摄过程中，他们之间的感情流露十分自然，就像是我们身边热恋的好友一样。甚至还有狗子拍到黄景瑜趴在肚子上听声音的照片。这些虽然是剧情需要，但是陷入剧情的网友却当真了。
，多次在平台上询问热巴是不是真的怀孕了。于是结合他们之间的绯闻，以及男才女貌的外表，大家都磕到了 CP， 强烈认为他们在一起了，不然不会演得这么真实。之后还有人说黄景瑜去偷偷去剧组送饭，之后两人还穿了同样的衣服。虽然后来剧组解释了，证明了热巴的清白，但大家还是客气了 CP。因为绯闻一直出现，热巴的粉丝们对黄景瑜是持有反对态度。一方面是因为黄景瑜曾被前妻曝光家暴的丑闻，还曾被传出在婚内出轨。渣男的名号恨不得刻在他的脑门上，与这种人在一起，这不就是将热巴推向火坑吗？谁知道他以后怎么对热巴？并且在这么多绯闻中，只有热巴一人出来澄清，他摆明了就是在蹭热度。看着谣言愈演愈烈，热巴的一个工作室账号紧急辟谣，表示内娱男女顶流未婚生子该词条与热巴无关物。Q 相关造谣信息已采取法律手段维权。工作室态度坚决地否认了未婚生子的传闻，甚至表示再次造谣将会采取法律武器保护迪丽热巴。而迪丽热巴多年来一直没有出面抵制自己 CP 粉热带鱼，或许才是让大家觉得她和黄景瑜之间真的有什么的关键。尤其是之前迪丽热巴和黄景瑜恋情的时候。迪丽热巴这边就说是要告黑，从始至终不说是单身，让热带鱼更加好客了。面对这一问题，其实十分好解释。迪丽热巴作为娱乐圈的高人气明星，流量对于她的事业发展至关重要。在娱乐圈中 ，CP 粉往往能够带来巨大的话题度和关注度，从而为明星带来更多的流量和商业价值。所以热巴不抵制 CP 粉很有可能是为了博取流量，毕竟明星的流量与商业合作、作品热度等密切相关。而迪丽热巴与黄景瑜的 CP 粉群体庞大，如果能够合理利用这一群体的力量，无疑可以为热巴带来更多的流量和商业机会。毕竟娱乐圈里通过炒 CP 来提升人气的例子不在少数。一些明星在作品播出期间积极配合宣传，营造出甜蜜的 CP 氛围，从而吸引观众的目光，提高节目的收视率，达到三方共赢的效果。但这有只是我们的猜测，毕竟迪丽热巴作为行业内有实力的演员，完全明白作品和演技才是吸引观众的关键。她深知过度依赖炒 CP 来获取流量。会让观众对他的演技产生质疑，不利于他以后的角色剧本选择。所以炒 CP 对于热巴来说并不是一个好的方向。热巴要是为了博取流量而不抵制 CP 粉，完全会让一部分粉丝脱粉，这不就是因小失大吗？这种亏买卖的事情他是不会去做的。所以除了博流量之外，其他因素或许才是热巴不抵制 CP 粉的决定，那就是害怕得罪平台与资本。在娱乐圈明明显能够看出，资本与平台才是老大，明星不过是一味添加剂。明星的作品播出、活动参与等都需要平台的支持。如果热巴直接澄清与自己黄景瑜的绯闻，这不仅会影响剧宣，甚至还会得罪平台与资本。此外，平台也可能会因为热巴的澄清而减少对他的资源支持，这对于他的事业发展来说是不利的。而热巴可能也考虑到了自己未来的事业发展和形象塑造，要是自己强硬的抵制 CP 粉，可能会给人一种不近人情的感觉，从而影响他的形象。所以，适当的保持沉默，不明确表态。可以让他在粉丝和公众面前保持一定的神秘感，同时也可以避免因为过于强硬的态度而引起不必要的争议。面对热巴的澄清，微博上的发言也让眼尖的网友发现了端倪：迪丽热巴被顶上风头，或许是在为杨子挡枪，因为最近迪丽热巴和黄景瑜都没有推出新作品。
。现在风头最火的男演员其实是刘学义，而他与杨紫还有一段渊源。因为早期张小涵拍到刘学义喂杨紫吃蛋糕的视频，引起网友关注。俩人之间互动的十分亲密，刘学义完全就是宠溺的喂他一人，杨紫还差点扑在他的怀里，但是被杨紫否认。之后又被人爆出亲嘴照片，杨紫就没了下文。之后又有网友爆料，杨紫和刘学义住在同一小区。这一细节再次引发了众人的联想，毕竟两人不仅住在同一小区，还被扒出有众多同款物品，什么同款眼镜、宠物狗、手办、碗等，这些同款物品一个挨一个的出现，他们之间的关系也被人一点一点怀疑。尤其拍照同款多次同款，俩人真的有那么默契吗？杨子在国庆假期晒出的游玩近照中。戴着向日葵眼镜比耶嘟嘴自拍，十分可爱。而后刘学义在不久后也发布了自己的墨镜照片，甚至有点炫耀的感觉。除此之外，两人的时间线也是多次重合，先后晒出落叶照。虽然一张是树上，一张是地上，但也让人觉得巧合过多。还有同款烟花照，被网友偶遇一起坐过摩天轮等细节。都让人们对他们的关系充满了好奇，并且杨子还被狗子拍到了现身医院的画面。从视频中能看出，杨子弓腰走路，看着十分痛苦。当时大家就在猜测是不是杨子怀孕了，吓得粉丝赶忙澄清是腰疼，但杨子却没有正面回应。所以被网友猜测怀孕生子的女明星实在是太多了。迪丽热巴完全就是挡枪的一个。在娱乐圈中，明星的绯闻总是层出不穷，杨子和刘学义的恋情传闻也不例外。至于事情的真相，我们也不得而知。所以，面对这种事情，我们还是应该用理性姿态对待此类绯闻，万不可轻易被传闻左右，必须保持清醒判断，以防步入误区。网暴内娱男女顶流未婚生子，女方是新疆人。迪丽热巴方辟谣，无关物，极目新闻。杨子被打脸，狗子放出无剪辑版视频，吃蛋糕动作明显暗指杨子撒谎搜狐娱乐。知名娱记曝杨子恋情两人同在一小区，男方身份糟粑，细节都对上搜狐娱乐。